আমি বানি এবং আমার সঙ্গে আছে দেবাশিস আপনারা দেখছেন খবর ইয়াটোয়েন্টি ফোর এর স্পিড নিউজ স্পন্সর বাই বিউয়েল রোগীর নাম লেখাতে বিউয়েল এর বিজ্ঞাপনে ক্লিক করুন আমাদের খবর ইয়াটোয়েন্টি ফোর এ বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন এইট এই নম্বরে নাবালিকা পরিচারিকাকে ধর্ষণ করে খুনের দায়ে এক শিক্ষককে ফাঁসির সাজা দিল তমলুক জেলা আদালত গতকাল তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল আদালত আজ বিচারক সঞ্চিতা সরকারের এজলাসে এই রায় দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে জানা গিয়েছে দু হাজার সালে প্রণব রায় নামে শিক্ষকের বিরুদ্ধে ধর্ষণ করে খুনের মামলা রুজু হয়েছিল মামলা চলছিল তমলুক জেলা আদালতে নাবালিকা আইনজীবী সূত্রে জানা গিয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক থানার শালগিছিয়া গ্রামের পেশা স্কুল শিক্ষক প্রণব রায়ের বাড়ি তার বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করত বারো বছর বয়সী সামনে রেখে মিছিল করলেন গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে জেরবার তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলারা পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে বাড়িঘর ভাঙচুর সন্ত্রাস হুমকির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেন আশিতপদ বৃদ্ধাও বুধবার দিনহাটা এক নম্বর ব্লকের গীতালদাহ গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল দরিবস ও জারি ধলরার মাদার তৃণমূলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এই মিছিল করেন স্থানীয় মহিলারা তাদের অভিযোগ মাদার তৃণমূলের লোকজন মা বোনদের তুলে নিয়ে যাবে বলে হুমকি দিচ্ছে বাবা ভাইদের মারধর করছে তাদের বাড়িতে থাকতে দিচ্ছে না বন্দুক চালিয়ে হামলা করছে মা বোনদের ধর্ষণ করার হুমকি দিচ্ছে বাড়িঘর ভাঙচুর করা হচ্ছে বাচ্চাদের ওপরেও অত্যাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষে দিনহাটা এক নম্বর ব্লকের মাদার তৃণমূল ও যুব তৃণমূলের মধ্যে বিরোধ চরমে উঠেছে দফায় দফায় গত কিছুদিনে বিভিন্ন জায়গায় মালদার ও যুব তৃণমূলের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে দুই দলের পক্ষ থেকে একে অপরের বিরুদ্ধে মারধর হুমকি বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ তুলেছে পঞ্চায়েত নির্বাচনে মাদার ও যুব তৃণমূলের তরফে প্রার্থী দেওয়াকে কেন্দ্র করেও বিরোধ ও তার জেরে অশান্তি সৃষ্টি হতে দেখা গিয়েছে মাদার ও যুব তৃণমূলের মধ্যে সংঘর্ষের জেরে বিদায়ী একজন পঞ্চায়েত সদস্যর মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে পশ্চিম বাংলার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গণতন্ত্রকে হত্যা করছে বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গে এসে এমনটাই বললেন বিজেপি নেতা মুকুল রায় পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে প্রচার করতে এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দর হয়ে জলপাইগুড়িতে যান মুকুল রায় তার এদিন জলপাইগুড়ির জলেশ্বরী বাজার ও মালবাজারে দলীয় কর্মসূচি রয়েছে আগামীকাল আলিপুরদুয়ার হয়ে কোচবিহারে আসবেন বলে জানা গিয়েছে এদিন বিমানবন্দরের সাংবাদিকরা নির্বাচন পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করলে মুকুল রায় বলেন আমাদের বিচার ব্যবস্থায় আস্থা আছে বিচার ব্যবস্থায় মানুষের জয় হবে এছাড়াও তিনি বলেন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে সাতজন লোক মারা গিয়েছে চারশোরও বেশি বাড়ি পোড়ানো হয়েছে বহু মানুষের সম্পূর্ণ সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে আলিপুরদুয়ার গণধর্ষণের ঘটনায় গ্রেপ্তার হল অন্যতম মূল অভিযুক্ত অভিযুক্ত ওই যুবকের নাম শুভম ঝা গত রাতে ওই অভিযুক্তকে কোচবিহার থেকে গ্রেপ্তার করে আলিপুরদুয়ার পুলিশ শুভম ভোলাডাবড়ি গ্রামের বাসিন্দা আজ তাকে আদালতে তোলা হয় বলে জানা গিয়েছে তবে ঘটনার আরও এক মূল অভিযুক্ত এখনো পলাতক বলে জানা গিয়েছে উদ্ধার করে বৃহস্পতিবার ওই নাবালিকার মেডিকেল পরীক্ষার জন্য কাথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ওই নাবালিকার বাড়ি ওই এলাকারই শিখর পাত্র বার গ্রামে পড়াশোনার পাশাপাশি স্কুলের ছাত্রীদের সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখতে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল বৃহস্পতিবার দিনহাটা শহরের উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে এই চক্ষু পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয় স্কুলের ছাত্রীদের সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখতে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা লীলা মজুমদার সুমিতা দত্ত মনীন্দ্র রুদ্র প্রমুখ মেলা থেকে ফেরার পথে এক জুতো ব্যবসায়ীকে খুন করে রাস্তায় ফেলে রাখার অভিযোগে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে বৃহস্পতিবার সকালে বংশীহাটি থানার জামার এলাকা থেকে ওই ব্যবসায়ীর দেহ উদ্ধার হয় পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত ব্যবসায়ীর নাম আব্দুল আজিজ মুন্না মৃত ওই ব্যবসায়ী বিভিন্ন হাটে বাজারে ও মেলায় গিয়ে জুতোর দোকান দিয়ে থাকে সম্প্রতি একটি মেলায় দোকান করে বুধবার রাতে সে বাড়ি ফিরছিল সেই সময় দুষ্কৃতিরা তার মাথায় আঘাত করে টাকা পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে এদিন সকালে ওই ব্যবসায়ীর মৃতদেহ পড়ে থাকে 
ছাপতে দেখে স্থানীয় প্রচুর মানুষ জমায়ত হয় পরে খবর পেয়ে ওই ব্যবসায়ীর বাড়ির লোকজন ছুটে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন পুলিশ এই ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন পশ্চিমবঙ্গ মানব অধিকার কমিশনের এডিজি শশীকান্ত পূজারী বৃহস্পতিবার সকাল 10টা নাগাদ মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শনে যান তিনি হাসপাতালের পরিকাঠামো মাতৃবিভাগ পুরুষ ও মহিলা বিভাগ সহ নবনির্মিত ভবন পরিদর্শন করেন তিনি পরে তিনি সরকারি মহিলা আবাসন পরিদর্শন করেন সঙ্গে ছিলেন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এমএসভিপি অমিতা ডেপুটি সুপার জ্যোতিষচন্দ্র দাস এবং অন্যান্য চিকিৎসক ও অফিসাররা বিজেপি প্রার্থীদের বাড়িতে ভাঙচুর করার পাশাপাশি মনোনয়ন তুলে নিতে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সেই সঙ্গে বিজেপির পতাকা ফ্লেক্স ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠে যায় শাসক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ গতকাল রাতে ময়নাগুড়ি ব্লকের হাসপাতাল পাড়ায় বিজেপির পতাকা ফ্লেক্স ছিঁড়ে দেয় তৃণমূল কর্মীরা এছাড়া বিজেপি প্রার্থী তানিয়া বর্ধন দিয়ে দীপক সাহার বাড়িতে তৃণমূলের কর্মীরা ভাঙচুর এবং হামলা চালায় বলে অভিযোগ বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র তুলে নেওয়ার জন্য তৃণমূল কর্মীরা হুমকিও দেয় বলে অভিযোগ গতকালের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজ ময়নাগুড়ি থানায় বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করা হয় তবে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন এক প্লাস্টিক ব্যবসায়ীর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে বৃহস্পতিবার সকালে মালদার সুজাপুর এলাকায় বাড়ি থেকে 200 মিটার দূরত্বে লেপের কভার দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় ওই ব্যবসায়ীর মৃতদেহ উদ্ধার হয় পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ওই ব্যবসায়ীর নাম আমিরউদ্দিন শেখ তার গলায় বেশ কিছু দাগ রয়েছে শ্বাসনালী রোধ করে তাকে খুন করা হয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান বোনকে গালিগালাজ ও মারধরের প্রতিবাদ করা দাদাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠল ছয় প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে ঘটনায় আক্রান্ত দুই স্কুল ছাত্রী সহ একই পরিবারের মোট চারজন বুধবার রাতে গারজুল থানায় রাজা রামচক গ্রামে ঘটনা ঘটেছে আক্রান্ত রাম মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানা গিয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের সমর্থনে মহামিছিল হলো বসিরহাটে বুধবার উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাট দু নম্বর ব্লকের টাকি রোডে রঘুনাথপুর সোনা হোটেলের মোট থেকে এই মিছিল শুরু হয় বসিরহাট মহকুমা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে এদিনের এই মিছিল হয় তৃণমূল শিক্ষা ছেলে প্রায় সাত শতাধিক শিক্ষক শিক্ষিকা এই মিছিলে যোগদান করে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীদের বিপুল ভোট দিয়ে জয়ী করার আবেদন জানানো হয় মিছিল থেকে সেই সঙ্গে কেন্দ্রের মোদী সরকারের ভ্রান্ত নীতির প্রতিবাদে মিছিলে সোচ্চার হন তৃণমূলের শিক্ষা ছেলের শিক্ষক ও শিক্ষিকারা राजनैतिक संघर्ष घटना घटे अभिजोग क्योंकि बुधवार रात कॉग्रेस प्रार्थी निर्मा खतुन बाड़ी हमला कर घटन व्यापक चांचल्य तैर प्रबल जल संकट जेड़े बंद हार मुखे एक प्राथमिक विद्यालय और एक आई सी डी एस केंद्र एम ही दृश्य धरा पड़ल पश्चिम मेदनिपुर गड़बेता दो नम्बर गोवालतर ब्लक पिंगबणी दो नम्बर अंचले शाखा भांगा ग्रामे एम ग्रामे मानुषरा जल संकटे दिन काटा ग्रामे गोटा पंचाश परिवार रही है दो मिनि डिप्ट रही है ग्रामे स्वनधारा प्रकल्पे पानी और जल सरबराह करार गोटा कूड़ी टैप रही सत्ते ग्रामे बसिंदा पानी जलर जो छुटते हे पार्शवर्ती नवग्राम कि धरमपुरे शोचन अवस्था ग्रामे प्राथमिक विद्यालय और आई सी डी एस केंद्र गर्वेता पश्चिम चक्र शाखा भांगा प्राथमिक स्कूले अगभी नलकूप थे प्राय बचर खानक अकेज हो रही है सरकारी दफ्तर आवेदन जानों पर सबमार्सिबल व्यवस्था करा हम से तथ ही बचे बोले ग्रामबासी अभिजोग বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অগ্নি সুরক্ষা নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে শিবির করল দমকলের কর্মীরা বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমোহনি পলওয়ে স্কুলে অগ্নি সুরক্ষা সপ্তাহ হিসেবে বিশেষ সচেতনতামূলক এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় চোদ্দ এপ্রিল থেকে বিশে এপ্রিল পর্যন্ত চলবে এই অগ্নি সুরক্ষা সপ্তাহ এটিএম কার্ড লক হয়ে গেলে ব্যাংকের নাম করে ফোন করছিল প্রতারক জানতে চেয়েছিল এটিএম নাম্বার বুঝতে না পেরে প্রতারকের ফাঁদে পাড়া দিয়ে প্রায় একত্রিশ হাজার টাকা খোয়ালেন এক মহিলা ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের দেবীনগর এলাকার বাসিন্দা ঝুমপা সাহার সাথে সরকার ও বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে মানুষদের সচেতন করা হচ্ছে যে ব্যাংক থেকে কোনো সময় এটিএম নাম্বার চাওয়া হয় না সেখানে দাঁড়িয়ে এখনো যে সাধারণ মানুষ ভুল পথে আসছে এদিনের ঘটনায় আবার তা প্রমাণিত হলো 
কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় নয় অভিযোগ তুললেন স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায় ক্ষতি করতে পারেন এই আশঙ্কায় ফের পুলিশের শরণাপন্ন কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় এবারও তিনি বেহালার পর্ণশ্রী থানায় স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন মেয়রের অভিযোগ পর্ণশ্রীতে তার পৈতৃক বাড়ির প্রবেশ পথে লক বুক এটি বন্ধ করে দিয়েছে কলকাতা পুলিশ মঙ্গলবার এই বিষয়ে পর্ণশ্রী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন মেয়র পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন তিনজন আজ ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটে পানাগরের দু নম্বর জাতীয় সড়কের রাজবাদের কাছে আহতরা হলেন পরিতোষ কুন্ডু রমলা কুন্ডু ও বিমান পাল তাদের কাকসার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তার মধ্যে বিমান পালের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীন জাপান জার্মানি ও ব্রিটেন তালিকায় ভারতের এই উত্থানকে অর্থ মন্ত্রকের এক আধিকারিক বলেন এটি ভারতের জন্য একটি যুগান্তকারী উন্নয়ন কলকাতার একটি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী জানা গিয়েছে বুধবার তথ্য প্রকাশ করে একথা জানিয়েছেন ওয়ার্ল্ড মনিটারি ফান্ড বা আইএমএফ সংস্থা তরফে জানানো হয়েছে ভারতের অর্থনৈতিক আকার দু দশমিক ছয় লক্ষ কোটি টাকা নজিরবিহীন ঘটনা হায়দ্রাবাদের সিপিএম এর বাইশতম পার্টি কংগ্রেসে এই প্রথম পার্টি কংগ্রেসে খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাব পেশ করতে পারলেন না দলের সাধারণ সম্পাদক বদলে খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাব পেশ করেন প্রকাশ কারার বেনজির এই দ্বন্দ্বের খবর প্রকাশ্যে আসতেই সিপিএম এর ভাঙনের আশঙ্কা করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা এতক্ষণ আপনারা দেখলেন খবর ইয়ার টোয়েন্টি ফোর এর স্পিড নিউজ স্পন্সার বাই বি ওয়েল রোগীর নাম লেখাতে ক্লিক করুন বি ওয়েল এর বিজ্ঞাপনে আমি দেবাশিস আমার সঙ্গে ছিল বাণী আর খবরের জন্য ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট খবর ইয়ার টোয়েন্টি ফোর ডট কম সারাদিনে নিউজ আপডেট পাওয়ার জন্য লাইক করুন আমাদের ফেসবুক পেজ খবর ইয়ার টোয়েন্টি ফোর এবং সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল খবর ইয়ার টোয়েন্টি ফোর এ বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন এইট নাম্বারে সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন খবর ইয়ার টোয়েন্টি ফোর প্রাইম টাইম অল দি টাইম শুভরাত্রি